微生物及び全虫の活性の非線形分析。それらの現代の抗菌薬及び抗寄生虫薬に対する抵抗性の評価における応用心理物理学研究所以下 IPP の最新の開発成果であるイントルーダープログラムを皆様にご紹介します。2012年にコペンハーゲンで開催された世界保健機関 WHO のマーガレット・チャン事務局長から抗菌剤抵抗性との戦い、対策を取る時間との大きな声明がありました。チャン氏は現代の世界が我々が知っている形で現代医学の終焉を期待できる。これまで未知の開発の新しい段階に入った。と、直接率直に述べました。WHO 事務局長は、抗生物質時代が終わるため、連鎖球菌咽頭炎や子供の膝の傷さえも死に至る、世界的な人道的災害の発生を予測しました。近年、あらゆる抗生物質に対する、絶対的な判定抗生のスーパー細菌ができています。このような状況は、一般的な感染症との戦いを難しくするばかりでなく、臓器移植や技師、癌の先端手術、化学療法など、生命維持に重要な医療を脅かしています。微生物の抵抗性を研究する方法は、現在、かなりの程度で精度がなくて、時間がかかり、客観的な標準化された評価基準がありません。微生物の抵抗性を評価する主要な方法は、19世紀の終わりに初めて開発され、それ以来根本的な変化はなかったディスコ拡散法抵抗の評価となっています。この方法とは微生物の培養物を搬収した後、抗菌剤を含有させた厚紙ディスクが栄養培地の表面に置くことです。カリパスでコロニーの成長の活性抑制の領域が決定されます。現代のコンピュータとナノテクノロジーの世紀である21世紀には、この方法は時代遅れの時代錯誤だと思われます。このように、現在微生物の抗生物質感受性評価の信頼性の高い結果、従って、現代の厳密に示された抗菌剤の的確な使用を迅速に得ることは不可能です。新たな抗生物質の発生の増加と、獲得抵抗性のある歪みの数の全身的増加のため、評価方法の正確さと速度の要求を厳しくし、微生物の抵抗性を評価するための根本的に新しい最新のコンピューター方法の開発を緊急に開始しなければなりません。IPP が開発した抗菌薬に対する微生物の活性、及び抵抗性の評価に関するコンピュータの NLS 技術は、現代のすべての要件を満たしています。コンピュータ NLS 技術の抗生物質抵抗性を評価するための方法論における最も基本的な変更は以下に関連しています。スペクトル試験中に得られたデータと研究中の微生物の非線形モデリングに基づく抗生物質感受性の評価結果の解釈の概念、及び臨床的に推奨される両方の発行。信頼できる結果を得るために研究時間と量を大幅に減らすことができるグループ薬物の仮想基準の概念。誤った結果を得る確率を著しく低下させる抗生物質感受性の評価の信頼性に関する制御システムの数学的モデル。微生物の活性及び抗生物質感受性を評価するためのスペクトル波動法のおかげで、微生物の個々の組織のタンパク質化合物の分子、並びに抗菌薬の影響下での RNA 及び DNA の基質における内部エントロピーレベルを推定することを可能にすることです。これらの項目を考慮することなく、現在、微生物の活性及び抗生物質感受性を評価する適時、かつ信頼できる結果、従って、現代の抗菌、抗寄生虫薬の的確な使用を得ることは不可能です。とりわけ、この技術は、人体とそれに生息する細菌、寄生虫剤を、生物学的関係の単一のシステムとして考え、微生物によって引き起こされる人体内部の特定の機能的変化を、感染症だけでなく、心身症の前提条件として考えています。この基準に基づいて、不要な診断を除外して検査時間を減らすことができます。それは
、正確かつタイムリーな診断と適切な治療薬を処方するには重要です